Tukaa tumesimama hivyo. Tasoma kitabu cha kumbukumbu la Torati ninachoongea juu ya moyo. Tukaa tumesimama hivyo. Ili ujiulize na wewe ndani ya moyo wako. Kumbukumbu la Torati sura ya nane. Ukielewa jambo hili asubuhi ya leo itakuwa ipo neema kubwa sana ndani ya moyo wako. Maana leo hii wakati mwingi Mungu anakugusaga lakini leo ataugusa moyo wako. Najua moyo wa Mungu wa kwako kiguswa na Mungu kuna kitu kitatokea kama taa. Unakuwa naelewa kuliko. Nisikilize. Nilikuwa napokea ushauri kwa mtumishi mmoja. Alafu badaka wanatushuhudia. Akaniambia una mtumishi mmoja wakati Mungu anamuita aliona taa kila anapokwenda kulala anaona taa inamumlika zaidi ya miezi mingi alafu baadaye anaambiwa tu juu ya wokovu na mwisho alipoanza kukubali ile taa aliyekuwa anaiona ikahamia kwenye moyo wake kwa hiyo watu hawaioni ye yeah, anaona jinsi ambavyo ndani mpaka na utumbo na nini anajiona kabisa kama kama mtu yuko kwenye vyombo vile ambao mtu na, unaweza kujiona kwenye zile zile scanning una, una, anajiona huko asema jambo hilo limedumu zaidi ya miezi sita baada ya hapo anasema mtu huyo akawa nabii akikutana na mtu akimwangalia tu namna hii anaelewa tatizo lake lote anasema hata yeye akawa anajishangaa inakuwaje na mwangalia mwanadamu na semesho anaelewa kila kitu Mungu anamwambia sio wewe ni mimi nuru niko ndani yako ukielewa jambo hili ambalo nataka kulisema wana wa Mungu juu ya moyo utautisha moyo wako na kutubu maana moyo ndio njia ya Mungu anayepita na moyo ndio njia ya adui anayepita. Na moyo ndio anaweza mwanadamu na asili yake akapita. Angalia. Miaka arobaini Mungu alikuwa anahangaika na nini juu ya wana wa Israeli? Amefanya mambo makubwa sana kwa Farao mpaka dunia mpaka sasa hivi tunaposoma Biblia inatisha. Pigo la mwisho analeta mauti. Alafu anawatoa wana wa Israeli anaenda kufungua bahari. Bahari sio kaziwa sio kamto bahari ikafunguka mwanadamu wa damu na nyama kama mimi na wewe wakapita wengine walipojaribu kuiga wakafa bila kujali thamani waliokuwa wametembea nayo magari silaha wakangamia nayo alafu hao watoto wakapita wanaitwa wa Israeli Alafu wakazunguka jangwani wanapewa maji, wanapewa mana, wanaandaliwa chakula kutoka mbinguni. Swali, siku zote Mungu alikuwa anatafuta nini? Kwao. Kumbukumbu la Torati sura ya nane ule mstari wa wa kwanza kwa kupata faida na mstari wa pili inasema hivi, amri hii nayo kwa amuru leo utaishika kutenda mpate kuishi na kuongezeka. Kuishi na kufanyaje? na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu nanyi mtaimiliki sasa angalia msari wa pili nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii arobaini miaka mingapi ndugu zangu arobaini katika nini katika jangwa sio katika starehe katika jangwa alafu kwa nini anafanya hivi ili akutweze kutwezwa na kushushwa kukujaribu kuyajua yaliyo wapi moyoni mwako kwamba tashika amri yake au sivyo ndio target hiyo ndio ilikuwa target utajiri sio shida kuwaletea mana kutoka mbinguni Mungu anasema hii kitu ni nyepesi kuwaletea kware saa mnahitaji si shida kwangu mnachotaka chochote sio shida kwangu shida naangalia moyo Mana moyo huu nitakapouinua nitakaouponya nitakapokuin 
utashika sheria yangu au la kumbe vipimo hivyo vyote angalia dakika ya mwisho wanatuma wapelelezi wanaleta matunda ya ile inchi Mungu aliyesema ambao kila mtu alikuwa anatamani jamani situfike ile inchi tu yaone ile maziwa na asali situfike mwisho wakafika wanaambia hii ndio mto Yordan ukivuka tu ile inchi ni ile Musa anawaambia ile wakashangilia unafikia wajashangilia ah, lakini Mungu amwambia hivi sikiliza kabla sijawaingiza hawa naona kuna watu wengine wanaweza kainuka viburi hapa kuna watu wengine sasa wataona ni nguvu zao hapa sasa nimewazulia hapa kidogo na mto Yordan na maji yakajaa mpaka ukingo wake. Na unajua Yusuf naye alizuiliwa pale gerezani. Wakati anaelewa kila kitu kwenye ndoto yake. Anasema ngoja, ngoja, ngoja kuingia hapo sio shida. Peleleza, peleleza tuma watu wapeleleze wakachaguliwa kila kabila. Kila uko wako. Wakachagua mtu mmoja mmoja, makabila 12, wakapata watu 12 wenye uwezo, wenye akili, wenye kibali, wenye ufahamu, wenye nguvu. Wakaenda kupeleleza nini ndugu zangu? Wameenda kupeleleza ile inchi, wakarudi na uthibitisho. Na nafikiri viongozi wao walionjaonja kwa niaba. Wakasema ndio yenyewe. Lakini angalia wakaleta habari. Naomba hivi Mungu aliyesema ni zaidi ya umri wa baba yangu na babu yangu na kizazi alichoanzisha familia yangu. Wakasema kule kuna majitu marefu. Kuna wanaki wako huko. Wanajenga maboma yao makubwa wameweka mageti na sisi tukajiona kama pans. Hiyo ni roho ya hofu. Hiyo roho ya kutokumwamini Mungu. Hiyo roho ya kuona kama vile wewe ulienda kwa nguvu zako. Kama vile wewe uliokoka kwa nguvu zako. Hiyo ni roho inayopingana na amri ya Mungu. Kuanzia sasa itubie kabisa. Roho ya hofu ni mbaya. Inazuia moyo wako kutokuamini. Inata, moyo unataka uone mwili nayo unakuambia hebu ifungue basi nione ndio ni muamini huyo Mungu. Adui atakuchota. Mungu ni mkuu. Ndio maana unaona Mungu akakasirika kwaambia hivi, ninyi mliosema watoto wenu hawa hawaelewi kitu nyenye ndio mnaelewa kwa sababu mmejua sauti yangu na kila kitu mmekataa kutii na makati kama hao wameenda kupeleleza na wakarudi na ishara hizi mbona hajauwao hata moja si angeuwao hata moja basi mseme jamani hiyo nchi inatisha maana mwenzetu mmoja ameuawa lakini nyinyi mnawaangusha kanisa mnawafanya watu wavunjike moyo geuken msaambia geuka watu elekea jangwani watoto wao ndio wataingia mm. na kuomba tafadhali umetoka ulikotoka ulipata changamoto ukaamini hii madhabahu naomba Mungu ndio aliyesema anaenda kufungua njia za baraka kwa sababu umempendeza isifike mahali ukasumbuliwa na hofu wewe ndugu yangu usifike mahali ukaanza kutumia akili zako muamini Mungu Moyo wako usalimishe kwa Kristo. Moyo wako. Mungu aliangalia nikakutweza, nikakujaribu, nione moyoni mwako. Utashika sheria yangu au la. Hata wakati wa pito gumu, utashika sheria yangu la. Jana nikiwa Mwanza, elewa watu wako wengi na wanaona mambo makubwa Mungu anawatendea. Na kwa Yerusalemu likuepo maskofu walikuepo pale na wachungaji wengine walikuepo na wakwetu walijaa pale wanatamani Mungu anaambia kusudi langu linaisha sasa na ukitoka madhabahu niondoka kwa sababu nataka ukaseme na kanisa langu watoto wangu nataka nina wivu kwa ajili kwa sababu wameweka msingi kwenye hii kanisa Ingine vyange nionea huruma. Natoka madhabahu nimechoka. Watu wanashangilia mimi naingia kwenye gari naanza kuendesha. Mwanza sio hapa babati. Mwanza kuna changamoto ya njia, kuna msini ya msini ziko nyingi. Kivuka vuka msini ovyo ukikamatwa napigwa fine. Hawaogopi kwamba we ni askofu au nani. Sheria inchi lazima uheshimu. Na mimi nikasema nitaheshimu siku zangu zote. Lakini Mungu akanisaidia mahali ambapo hakuna cha hamsini na kimbia watu wananyamaza kwenye gari kimya. Naambia gari haipinduki kwa sababu uwepo wa Mungu umenifunika. Wewe fikiri natoka saa saba. 
ndio na, natoka hapo nafika nyegezi hapo ni saa saba ndio naambia hapa jamani tunapita nyegezi saa saba ndio umetoka toka kwenye hiyo fallen saa saba kama na, na robo hivi ndio niko nyegezi lakini nimekimbia saa kumi na mbili kasorobo niko singida mjini Ni, ni Mungu tu pamoja na hamsini hamsini si ni Mungu. Kwa nini no hakika gani anaambia wingu langu litakwenda pamoja na wewe. Nikiwa kwenye gari naona uwepo wake umenifunika. Sema amen na kama unanielewa. Ndio maana nataani kuambia bwana usipate hasara kuwepo hapa. Ninajua wengine wamesemwa vibaya, wengine wanafuatiliwa, wengine wanapelelezwa. Wengine wanaonekana kama hawafai, wengine wananenewa maneno magumu ili tu waibike waje waseme si alisema vuka yodani na majibu wako wapi sikiliza natani kuambia hivi kama Mungu ameniweka kwa kusudi na siongezaji neno wala sipunguzi na kutaka ni kuambia moyo wako badilishwe ili neema ya Mungu ipate kutokea kwenye maisha yako Mungu anabadilisha watu bwana alimbadilisha Samson akampa nguvu zake akamfanikisha alafu ana, anapopelelezwa na Delila anamwambia hivi mimi ukinifunga vichungi saba hapa nguvu yangu itaisha nitakuwa kama mwanadamu mwingine kwa hiyo kumbe nguvu ya Mungu inambadilisha mtu kuwa tofauti na mtu mwingine na nguvu ya Mungu ni ipi una agano la baraka sikiliza bwana mimi sijui makanisa mengine Mungu anawaongozaje maana kila madhabahu Mungu ameita kwa namna yake hilo uelewe sana uelewe mno Mnielewa? Soma yale makanisa saba katika kitabu cha ufunuo wa Yohana, utakuta kila kanisa la Waefeso, la Laodikia, la Sadi, siyo la wapi? Kila kanisa lina maagizo yake. Na Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Roho ni yeye yule. Kwa hiyo mimi haijalishi watu wangapi wanaangizwa nini. Ni kwa utukufu wa Mungu. Mimi najua kitu ninachosimamia mahali hapa. Umempendeza Bwana na ni haki yako Mungu akupe agano la baraka. Nataka watu wachache ambao milango yao ilifunga wamemkemea shetani sana Mungu anaambia sio shetani yeye aliifunga kwa sababu aliona mioyo yao ikaanza kujinua Mungu asema nitapata utukufu wapi mioyo imeanza kujinua Nilifungua milango tu kidogo mtu anohakika na milioni mia moja milioni hamsini ghafla mtu anaanza kubadilika alafu amsikilizi tena Mungu kama ambavyo alikuwa hana pesa Hamsikilizi tena Mungu. Anapanga kwa akili yake tu. Na Mungu nataka nikwambie watu wengi baada ya ibada leo wataziona baraka zao wazi. Watakapoziona wazi lengo la kubwa msikilize Mungu na watu wengi baraka zao zitakuwa nyingi watapewa maagizo ya kumtumikia Mungu. Na unapojaribu kumtumikia kwa maongozi ya Mungu unaona ndio zinaongezwa kuliko navyofikiri. Uhoji moyo wako na pale ambapo umejitambua usione aibu maana hapa ni mbele za Mungu unaweza kukaa unaweza kupiga magoti unaweza kainua mikono yako mwambie Bwana juu ya moyo wako kwamba moyo wangu Mungu haukunyanyakea navyotakiwa mwambie natubu Bwana kwa ajili ya milango yangu iliyokuwa imefungwa natubu Bwana ni rehemu ufungue tena milango yangu Mwambie nimejitambua nimejielewa. Sitaenda kwa uzoefu. Sitaenda kwa uzoefu wala kwa mazoea. Nataka niende kwa uwezo wako Mungu. Tengeneza moyo wako. Tubu nyenyekea. Omboleza jitakase. Ili Bwana apate nafasi ya kupita kwenye moyo wako. Kama robo saka masika. Mungu hili ni kanisa lako, ni watu wako. Maana wasingejua Bwana kama usingesema nao. Lakini baba na nyenyekea na ungama kwako. Kwa rehemu mfalme. Rehemu Mungu. Maana wamejikoa mbele zako. Na kwa sababu hiyo baba unisame na mimi. Nitakase. Nifae kwa ajili ya roho za watoto wako. Ondoa kila majeraha yaliyopita Bwana. Ndoa kila milango yote ya adui. Leo pata nafasi. 
kwa jina la Yesu Kristo le hai kama robo sartabashika kama robo ya masika katika jina la Yesu Kristo amen baba Mungu mtakatifu na kushukuru kwa sababu neno lako limetujilia na neno lako ni uzima na wakati huu Mungu unalijua vyema kanisa lako jinsi ambavyo wamekubali kutii na tumeporomoka kiuso uso mbele zako kutubia juu ya mioyo yetu Mungu ili kusiwepo na kizuizi kwenye mioyo yetu na pale ambapo Bwana lipoanza kufanikiwa hatukuelewa na tukaona ni nguvu zetu na tukaona maneno mengine ambayo si mazuri kwa wanaotusikia umetubu kwako tusamehe kabisa na kwa sababu ya Mungu wa Ibrahim umekuwa kilitumia kanisa hili wakifanya mambo makubwa wakitii sauti yako kwa gharama ambazo ulikuwa unawapa lakini sasa kwa kuwa umetambua baba ninaomba kutoka leo ule mlango wa haribifu uliopata nafasi juu yao ukawafungia ukawakosesha na kusi sasa katika jina la Yesu Kristo roho ya mauti kuna roho maalum iliyotoka kuzimu inapoona watu wanaenda kubarikiwa unaweza kaita roho ama jini lenyewe ni maalumu kwa kazi utakao nisikiliza linawafuatilia watu wa kiwango ambao Mungu amewapa neema ya kubariki lile jini na kuja kukaa kwenye anga na kaa kwenye anga la mtu sasa ama linakaa kwenye anga kazi inayofanya juu ya huyo mtu ilo jini maalum kutoka kuzimu lenyewe linanena ukame na jangwa hata kama watumishi wengine wananema watakatifu wananema walianza kuona basi wananena lenyewe linajifunua linakuwa jangwa linakuwa ukame hata kama ni shamba lako linanena linaatamia linakuwa jangwa kame kama ni mifugo yako no fuga iwe ni ngombe iwe mbuzi iwe kuku iwe mradi wote linaatamia linanena jangwa linanena ukame na baada ya muda unaona matukio yanaanza kutokea lengo unaporomoka mtaji wako kama ni utumishi unaporomoka kama ni shamba halitaivisha kama inavyotakiwa leo kwa neema hii Mungu anaifunua kwa kuwa umetubia jambo hilo Mungu anaona anapita katika ulimwengu wa roho na jeshi la malaika kwenda kuipiga hiyo roho mahali popote ambapo watoto wa Mungu wako mahali hapa na wale ambao hawako mahali hapa lakini Mungu anawajua ni wa mahali hapa hiyo roho inaenda kupigwa ambayo inasababisha ukame inasababisha watu kuharibika mitaji katika jina la Yesu Kristo ambaye inawakilishwa kutoka kuzimu inaitwa mauti inakuja na mlango wa mauti manake wasifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo ali hai na baba utukufu kabla bwana hujawabariki watoto wako na kabla hujanifungulia kuwabariki na hangaiki ya shile ile roho naomba ile roho mahali popote katika anga mahali popote lipo shika uchumi wa watoto wako mahali popote lipo shika nafsi za watu wao na kuwaletea tafsiri mbaya na kunena jangwa nasema na hiyo roho wewe jini unayetoka kuzimu unayekwenda kusimama kwenye anga la kazi za watu unayenena mauti unayenena ukame unayenena jangwa Tano! akiwepo bwana katikati yetu hakuna mtu atakaye kusogelea ili kanisa come out mungu alimwaga damu yake msalabani na Bwana anapoliongoza kanisa hakuna mwanadamu hakuna kuzimu inaweza kushindana na wanatoto wa Mungu. Mungu ndio mwenye kubariki wanadamu. Come out. Majini 
lilo neno kame kwenye uzao wako leo jini lilo neno kame kwenye mishipa ya mirija jini hilo lena ukame kwenye kiuno chako jini hilo neno ukame kwenye uti wa mgongo uti wa mgongo come out come out come out achilia njia za watu hawa achilia njia za watu hawa achilia njia za watu hawa Unavyoona hawa wanakuwa hivi ni ishara ya kila mtu alioko hapa angalako leo linashughulikiwa. Mimi naona malaika ambao wametanda naona kama wingu linakwenda hivi na kwenda hivi. Bwana naambia wako hapa wao wanapotamka nguvu yangu ya malaika na nguvu yangu niliyotuma inakwenda kwenye miji yao, inakwenda kwenye miradi yao, inakwenda kwenye ofisi zao. Inapita hiyo nguvu kuharibu kila kitu kilichowekwa juu ya ile anga na ile jini kutoka kuzimu ambao linanena ukame, ambao linanena jangwa. Hakuna jangwa katika jina la Yesu. Hakuna jangwa kwenye familia yako katika jina la Yesu. Hakuna jangwa kwenye uzao wako katika jina la Yesu. Hakuna jangwa kwenye pesa zako. Come out. Come out. Karabasha kamasika. Kataro ya jangwa. Kataro ya jangwa bwana. Raya jangwa kwenye mawazo yako. Raya jangwa kwenye biashara yako. Raya jangwa iliyonenewa ili udhulumiwe ili udhulumiwe ili udhulumiwe ofisi yako ili udhulumiwe kigazi yako ili udhulumiwe cheo chako ili udhulumiwe zao wako raya jangwa The mighty name of Jesus The mighty name of Jesus Come out in the mighty name of Jesus Jangwa liondoke kwenye barabara zako Jangu aliondoka kwenye ndoa yako. Jangu aliondoka kwenye nyumba yako. Jangu aliondoka kwenye miradi yako. Jangu aliondoka kwenye udumishi wako. Come out. Karaba shaka masaka. Leta huyo mtu mbele huko. Nafanya naye nini huko? Come out. Karaba shaka. Karaba loraba shika. Karaba lori ya manama saya Jangwa bye bye Jangwa la kizazi bye bye Jangwa la fedha bye bye Jangwa la uduma bye bye Jangwa la baraka bye bye Jangwa la faraka ya ndoa bye 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 Jangwa la haribifu Jangwa liondoke la magonjwa Jangwa la tabu na shida kwa jina la Yesu Kristo leha Jesus Kuna mtu naona baadhi ya watu ambao sijaelewa kwa nini kuna baadhi ya watumishi ambao sijui wanajielewa au wajelewi lakini nadhani walioacha njia wananena jangwa wananena jangwa juu ya maisha yako naona na kazini wanasema huyu anajidai kwa sababu ya kazi fulani wakamnenea wakakutana wawili watatu na waona wakapatana kwenye maombi wakaanza kunena wasema hakika kama sisi ni watumishi wa Mungu hakika huyu atakiona atakiona wakawa wananena jangwa kumbe wanasaidiwa na ile roho ya kuzimu inayoitwa jini ambayo limetumwa kwa hiyo limekujia limewajia mawazo yao wakatafsiriwa vibaya wakaanza kunena jangwa wamejenena jangwa kwenye kampuni yako jangwa kwenye kazi yako wamejenena jangwa kwa watoto wako kama sehemu ya kukukomoa wamejenena jangwa kwenye kazi yako kama sehemu ya kukukomoa nasema hilo jangwa liondoke kwa mamlaka niliyopewa hilo jangwa liondoke kwenye kazi zako kwenye utu wako kwa jina la Yesu Kristo kwenye magonjwa hilo jangwa dole subiri liondoke halitatoa matokeo kwa jina la Yesu Kristo alihai come out come out come out naona baadhi ya kampuni ama taasisi 
naona kazi ambazo kuna watu walipokuja wakaona wivu kwa sababu walichokuwa nataka wa kukipata kwako wakakunenea mabaya lakini wanamuunganika ni watu ambao waliokuwa wanaujua utumishi wakakunenea jangwa wakasema atafarakana nao watafarakana nao watafarakana hiyo madhabahu watafarakana na hiyo kazi ya, atarudi tu atakuwa hapa tu atatufuata tu na kataa kataa hilo jangwa kataa hilo jangwa kataa hiyo maneno ya jangwa kataa hiyo lana haitakupata kwa jina la Yesu na hilo chini linapigwa na hilo chini linapigwa na hilo chini linapigwa chini la jangwa chini la faraka chini la mauti chini la ufilisi chini la maskini linapigwa 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 come out come out jesus sante bwa sante yesu kristo sante rom takatifu sante bwana ana kuna mtu kwenye uti wa mgongo ulikuwa na shida wakati na ita naona mtu anaguswa na Mungu naona mgongo wako unafunguliwa na mtu mwingine ana shida ya mirija ya kizazi alafu kuna kitu na kiona ilikuwa kimekaa hapa kwenye kiuno huyo mtu anafunguliwa anawekwa huru kabisa na ni tayari kwa conceive tayari kwenye uzao kabisa na itakuwa muujiza wa ajabu watu watakuwa nafuata mara mbili mbili ni kweli ama ni kweli ama ni kweli ama na mgongo wako umeponywa katika jina la Yesu inua mkono wako nikubariki sasa baba tazama hili ni kanisa lako umelinunua mwenyewe kwa damu yako hata kama wasinge stahili walikubali uwafundishe wakafaa ukatembea nao wakayakubali maagizo yako wakashika na sheria yako na sasa Mungu wa Ibrahim na liinua kanisa hili angalia limekuwa likifanya kazi yako bwana wamekuwa watifu wakirauka asubuhi na mapema kuja kusikia sheria yako na wengine baba wamekuwa metii hata jambo la juzi tu ambalo walisema hema ili lipanuliwe kwa haraka angalia watoto wako Mungu wengine walivunja bajeti zao wakafanya kwako ili Mungu akakupa wewe kipaumbele ninakusii Mungu wa Ibrahim ninakusii Mungu wa Isaka ninakusii Mungu wa Yakobo libariki kanisa lako na linua mikononi mwako Mungu na linua libariki Bwana libariki liongeze lizidishe asiwepo atakaye kwama na wale waliopita kwenye mambo magumu baba kuanzia maombi ya leo ya baraka Mungu wasipite tena mambo magumu yanyakue yale mambo magumu Mungu wa Ibrahim ili baba waone neema waone kwamba umewasikia waone kwamba umewakubali waone kwamba umewabariki na nyenyekea miguuni pako Yesu wa Nazareti kutana na baba na wale ambao wameumizwa mioyo yao na wale ambao wameumizwa wakapitishwa kwenye mambo magumu mambo magumu ya kifamilia mambo magumu hata ya kisiasa ya nchi mambo magumu hata ya familia zao Mungu ninatupu na nyenyekea kwako ninaomba ugeuze yale mambo magumu Bwana waponyeke kutoka sasa waponyeke kutoka sasa na Mungu wa Ibrahim achilia maji ya uzima ndani yao achilia chemchem ndani yao ninawaombea baraka Yesu ninawainua mikono ni mwako Mungu nawainua kila moja mikono ni mwako ninawabariki asiwapatake walaani ninawainua mikononi mwako baba wamekuwa kifanya kazi yako mchana na usiku wamejitolea baba bariki njia zao bariki njia za uchumi wao bariki njia za familia zao bariki njia za kazi zao Mungu wengine wanafanya kazi wamekuwa kama yatima wengine wanafanya kazi kazi ni wanaonekana kama aibu maana hawastahili heshima walionao na kazi wanaoifanya wabadilishie kazi ya Bwana wabadilishie kazi ya Bwana na wale waliopa kazi wakashindwa kile kipato wainulia vipato vyao kwa jina la Yesu Kristo usinyamaze juu yao na wale ambao wanakulia usiku na mchana timiza ndoto zao timiza ndoto zao kwa jina la Yesu Kristo ninawabariki Bwana ninawabariki maana wamewakumbuka ninawabariki maana wamewakumbuka maana wamewakumbuka maana wamewakumbuka wakumbuke na usao wao wasikae tena kama yatima wasikae tena kama waliolaaniwa waondolee mambo magumu Mungu waondolee mateso magumu 
wabariki baba wa jina la Yesu na ninaomba ushuke na mbaraka wako 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 ushuke na fadhili zako ushuke na neema yako ushuke na nguvu zako ushuke na utukufu wako ushuke ba Watu hao wasiwe mkia tena baba. Yatosha Mungu wa Ibrahimu, yatosha Mungu wa Isaka, yatosha Mungu wa Yakobo, yatosha mateso waliopita, yatosha majango waliopita, yatosha baba, yatosha walivyodharauliwa, yatosha walivyosimangwa, yatosha Yesu, yatosha baba wa Ibrahimu, yatosha baba, yatosha Mungu wangu. Shuka na uwezo wako, shuka na mbaraka wako, shuka na utukufu wako, shuka baba watende, shuka wafungulie njia, shuka Jehovah Shuka Adonai Shuka El Shaddai Shuka El Yehai kutangaza wewe wainwe maana watakusahau wewe wainwe njia zao Yesu wainwe uzao wao Yesu wainwe kazi zao Yesu inwa miji yao na uzao wao Yesu nakumbuke baba wainwe ndoa zao inwa familia zao inwa wazazi wao mm. Mm. na walio wajane wasaulishe ujane wao Wasaulisho jane wao kwa kuwainua vijana wao. Wasaulisho yatima wao kwa kuwainua watoto wao. Mungu wa Ibrahim, wainua Jehova. Hmm. Hmm. Watende mema Bwana. Watende mema Yesu. Watende mema Bwana. Watende mema. Wala roho ya hofu sipata nafasi juu yao. Hmm. Unajua tukufu wa Mungu umefunika hapa. Tukufu wa Mungu umefunika hapa. Funga macho utaona kitu cha tofauti kinatokea kwako. Mungu anataka kukaa kwenye moyo. Naona utukufu wa Mungu unashuka wa baraka, anataka kukaa kwenye moyo. Karabashika. Karabashaka ito bapa. Hmm. Hmm. Santa Santes
yeyote aliyokutana nayo magumu yeyote aliyokutana nawe ya kutisha bwana nakufungua kwa wepesi leo yeyote aliyokutana na magumu yeyote aliyokutana nawe ya kutisha ambayo uwezi kumwambia hata mwanadamu yaliyokukwamisha Mungu anayafanya kuwa mepesi Mungu anakufungua kwa wepesi na anapokufungua kwa wepesi mizigo iliyokuwa ndani yako anaiondoa ile mizigo iliyokusumbua muda mrefu inaondoka katika jina la Yesu hiyo mizigo inaondoka katika jina la Yesu hayo magumu Mungu anayaondoa kwa jina la Yesu huyo mume hajakuelewa miaka mingi hajakutambua miaka mingi umekuwa kama mtumwa kwa jina la Yesu Ungu wa Mungu nakuja juu yako sasa hivi ili utakapoondoka leo hii atakutambua leo hii Mungu atamgeuza kwa jina la Yesu Kristo Jesus 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 Kuna mwanamke yuko hapa mume wake hajamtambua muda mrefu amekuwa kwenye mateso umekuwa kwenye mahangaiko muda mrefu na umekuwa unadharauliwa muda mrefu Bwana anaambia moyo wako uliumia sana na kwa sababu hiyo Mungu alishindwa atapita wapi na kwa sababu umetengeneza moyo kutoka sasa ninaona uungu wa Mungu nashuka juu yako unakwenda ndani yako huyo mume leo atasikia kitu cha tofauti leo utabarikiwa leo mume wako atakuomba msamaha leo mume wako ataanza kukutunza kwa jina la Yesu ule mpasuko wa ndoa ambao umekaa muda mrefu ule mpasuko wa ndoa nasema na mpasuko wa ndoa mpasuko wa ndoa mpasuko wa ndoa uliokaa muda mrefu uliokaa muda mrefu leo Bwana anaenda na wewe haitahitaji tena kikao bali mtakutana wawili na Bwana anaenda kufanya njia in the mighty name of Jesus Christ Yes Jesus Adui alimkamata mume wako kwenye ndoa ukateseka Wengine wamebeba watoto wao mume ajali Wengine wamebeba manu, ma, shughuli za shamba mume ajali Bwana ananiambia wewe ambaye siku zote unaona kama Bwana asemi na wewe Umehangaika na shamba, unahangaika na chakula cha watoto. Wewe mwanzako ajali. Bwana anaambia huo moyo wako anaachilia hiyo nguvu ndani yako. Kwa jina la Yesu Kristo, maana inakwenda kumgusa, anakwenda kubadilika kwa mtu mwingine. Haitahitaji tena kikao. Jesus. 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 Baba asante na ponya ndoa za watoto wangu. Baba asante unayefanya mambo makubwa kuliko tunavyoomba kuliko tunavyowaza. Unafanya mambo makubwa kuliko unavyofikiri kuliko unavyowaza. Jesus. Walioumizwa moyo miaka mingi pokea amani ya Kristo. Walioumizwa moyo miaka mingi pokea amani ya Kristo katika jina la Yesu. Pokea amani ya Kristo. Jesus. Jesus. Thank you Lord. Asante Bwana. Jesus. Bwana ananinyoshia kidole ananiambia hata wewe kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwa mume wako. Jesus. Hata wewe. Jesus. 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 
Bwana anaambia na wewe ulipita mambo magumu. Bwana anaambia ni wewe na ndoa yako Jesus. Ni wewe hakuabudiwa ni wewe Jesus. Wakupewa sifa ni wewe leo nafungua baraka zako na siwepo atagazi funga katika jina la Yesu kutoka leo milango yako imefunguka utabaki unashangaa katika jina la Yesu kila moja na aseme ni bwana kila moja aseme ni bwana aliyefungua njia zangu milango yangu Baraka zangu kuanzia leo Bwana amenikumbuka amenibariki mpe Yesu makofi Mateso shida mbalimbali nimeshaomba Mungu awejidhihirisha vizuizi vya kila namna Mungu awejidhihirisha kama ni mgonjwa pita hapa mbele niombe pamoja na wewe Baba katika jina la Yesu ni saa ya kuagusa watoto wako tena Ninakusii muumba wa mbingu na nchi kwa kuwa umeturidhia e Bwana naomba waridhie na watoto wako hao waguse na viungo vyao Kama ulivyogusa roho zao waguse na viungo vyao waponye Bwana mauti sitajwe tena kwao wala kisasi wala hofu ili neema yako ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo waponye wote waponye wote e bwana Jesus 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 kuja kufanya nini? Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa nini uliingia hapa? Kwa nini uliingia hapa? Hatutaki fujo. Moja. Mbili. Tatu. Kwa jina la Yesu. Come out. Come out. Usirudi tena. Amen.
umetoka wapi pepo? Nimeseni ateni Unaenda wapi? Ni wapi? Wewe ulikujaja ndani ya mwili huu? Kwenye mwili huu likujaje? Kwa nini sasa unaongea kama utaki kulizwa? Si ungenyama za kimya kama ilikuondoka ungeondoka kimya. Hapo umekamatwa na Kristo. Oh, ulikuwa mtaki ulikuwa utaki aokoke. Mlimwambia asiokoke. Mtaki mtaki. Ninyi ni akina nani ambao mtaki aokoke? Mimi Mko mko wangapi? Mko wangapi? Simgemuua kabla hajaja hapa. Kama sio waongo nyie. Na, na kama kumsafisha simgesha ondoka kabla mjamleta hapa kama sio waongo ninyi. Mm. Hakuja. Sasa simgemchukua leo nasema twenda naondoka naondoka si uondoke mwache ye Kwa nini hakuja? Kwa nini? Oh, mko mko wangapi? Niacheni. Mko wangapi? Usituulize. Oh, kuongea unaongea lakini ulize usiulizwe. Lakini uniacheni eh. Sikiliza wewe ni mzimu. Wewe ni mzimu. Wewe ni mzimu. Si ulitaka utaki kuongea? Umejuaje? Wewe ni mzimu. Sasa umekataliwa na mtu huyo. Eh? Unamjua Yesu? Unamjua Yesu? Unamjua Yesu? Hapa ni kwa Yesu. Hapa ni kwa Yesu. Hebu muue. Hebu muue tuone. Ah, we, we, we. Huna mamlaka hapa. Huna mamlaka kangofu ya china na machi mtu machi machi kwa china la yesu machi kwa kwa china la yesu kwa nini aliokoka swali hilo kamuuliza shetani kwa china la yesu toeka chia mtu toeka kwa china la yesu na kupiga kwa china la yesu kwa china la yesu na kuchinja kwa mamlaka ya china la yesu kisha Machie. Tuliza maswali mengi sana. Na nafika hata mahali una Mwambia mume wako. Sasa Steven ni unasemaje? Mume wangu unasemaje? Alafu yeye anakwa. Sikiliza madhabahu. Ndio. Eh? Ndio. <laughs> Alafu unakuwa na asira. Eh, kwa nini mimi sitoki? Kama ni mizimu mizimu ya gani hiyo isiyotoka? Na mimi na mimi nilikuwa na utumishi. Kwa nini isimalize? Kwa nini utumishi wangu umeisha wapi? Tatizo moja bwana anaambia ulijiinua uli kabla ya Mungu kukuinua. Hauna mizimu. Unaelewa? Mm. Ulipojiinua ndio walikukamata nafsi yako. Unaelewa? Mm. Mm. Na ukawa unasema wengine na watoto wangu wa kiroho nafanya hivi hata kanisani kukutana na watu wengine sema na watoto wengi wa kiroho na huduma kubwa. Hilo ni chukizo mbele za nani? Ikawa kifungo. Unaelewa mami? Mm. Utaomba na kuomba hutaona mlango. Lakini ni hilo tu. Bila sema nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu lio oda yeye atawakweza sio sumbe sio dini sio mtu fulani si mtu mshi fulani yeye atawakweza kwa wakati ni hilo tu nyenyekea mwambie Mungu sasa nilijiinua kabla na ndio maana asira zinakuja saa nyingine unataka tu usikae na mtu ukae mwenyewe ni nini fanya nini ah, ni kwa sababu ama umekutana na watu ambao wakaona wewe na utumishi mkubwa walikuwa na kuharibu tu na wakati Mungu hajakuthibitisha kila mtu anapewa neema lakini hajatengwa kuwa mtumishi. Elewa? Mm. Sio maana mume wako amekosa jimu akamwambia sikiliza madhabahu. Sikiliza madhabahu. Ndio amekuwa na yeye kama kivuli chake cha kujifunza maana cha kujifunika maana hajui asaidieje. <laughs> Jesus oge hapa. Jesus baba naomba rehema. Naomba rehema. Naomba rehema. Mrehemu kwa rehema za milele ikiwa taelewa na kunyenyekea na kukataa ile hali aliyoinuliwa 
ambao wewe ukaianzisha marehemu kabisa ndipo utaanza pamoja naye ndipo utaona njia zake kwa jina la Yesu asante wewe mwaache huyo ameshaisha yes ni kuzimu njoo hapa usikimbie come out Wewe usilisema uongee na mimi. <laughs> Wewe ulisema uongee na mimi. Sasa leo unakuja unakierere gani? Eh? Mi kazi yangu ni moja tu, na kuua. Eh? Ah, na kuwai wewe. Wewe ni spirit na kuua kwa jina la Yesu. Mi na kuua kwa jina la nani? kumua umui wewe ni mizimu hawa ni wana wa mungu kwa jina na yesu nakuwa nakuwa fire fire nakuwa kwa jina na yesu nakuwa ya maitu na mochisa nakuwa come out kama otai nikuwa ndoka ndoka nani ya mtu kama otaki nikuwa ndoka Sarenda kwa Yesu. Moja. Mbili. Tatu. Mache mtu. Mache. 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 Amja malizana. Alikataa gano. Sasa kama amekataa mna mlazimisha wa nini? Sasa alikataa tumui. Hamuwezi kumuwa memkimbili Yesu. Sasa tumuwa tupate. Bibi yaka alipokufa ya kuja kwa msiba wake. Kwa nini? kwa sababu yeye ameokoka. Afa akapanga kuja mwezi wa 12. Ataki agano. Huyo dada amekuja nani? Amekuja na nani huyo dada? Yuko na nani? Wewe ndio amekuja naye? Huyu binti na wapi? Bukoba. Wa Bukoba. Ah. <laughs> Sasa kama hutaki ufe njoo hapa. Njoo. Mwachie, mwachie tu njoo. Ukikimbia ndio nakuwa. Njoo. Bado bado umekaa njoo hapa. Hutaki. Nikikufuata hapo umeisha. Sio kimbie njoo hapa. Wewe ndio uliosambaratisha hao watu. Mna ma Mna maagano gani hao watu? Sasa ndio litaka umwachie ashike uchawi. Njoo kwanza tunaongea hapa. Kwa hiyo nitaka umwachie huyu uchawi. Ili awe anaua watu kama wewe. Sikutaki wewe. Hebu muue. Usiende muue hapa. Mezoya. Ah, usiende ka hapa muue. Sasa muue. Kwani Biblia imesemaje? Biblia inasema mtu atasimama mahali palipo bomoka. Eh? Unaondoka mwenyewe unamwacha huyu. Sasa kama anaguzidi si umwache. Kama ameguzidi sumuache, unamlazimishaje? Unalazimishaje mtu amekukataa? Naona jua Yesu amefufuka kwa ajili yao. Sasa ondoka mwenyewe acha huo mwili mtu huyo. Kwani ni wako? Huyu ni wa Yesu. Mnaona mauti ninavyonganganiaga watu. Yaani umtaki shetani asema mm, mm. Leo ataona cha moto. Hapo <laughs> mezingirwa. Hapa guzimu imekamatwa. Hata <laughs> sasa unamwonea uivu hata asiolewe, unamwonea uivu ni wako. Eh? Yeah. <laughs> 
Kwa, kwa, kwa hiyo wewe kazi yako ni kusambaratisha familia ya watu. Umekumbuka tumeomba juu ya jangwa la familia iliyoleta shida kwenye ndoa? Amekamatwa. Na tulisema hivi watu wale hawatakaa vikao pande zote mbili nguvu hizi zizazopigwa kwa hiyo wale wanandoa watatafutana wenyewe utauja ujikuta wameenda nyumbani wenyewe maana ni wanandoa Una matisho yaani una matisho eh wapi Sumue hapo si nimekupa nafasi. Eh? Nikiamka hapa una bahati. Umenielewa? Kwa kusudi hili Yesu Kristo alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi. kila mauti kila mezimu kila lana kuanzia leo ifike mwisho isitese mtu huyu tena achie fahamu wake achie nafsi yake kutoka sasa na haribu nguvu zako sote kwa nguvu ya jina la Yesu na haribu nguvu zako sote ya china la Yesu. Amen. binti. Inuka. Inuka. Inuka huko huru. Inuka huko huru. Njo, njo hapa. Huko huru. Njo. Naitwa nani? Iveta James. Eh? Iveta James. Naitwa Iveta James. Mm. Mungu amekufungua amekuweka huru. Mpe Yesu makofi. <laughs> Hallelujah. Bwana ni mwema. Ni siri ya ajabu sana ambayo ilikuwa imepenyezwa na adui pasipo watu wengi kuelewa. Na adui alichofanya kupambana na huduma hii na kanisa hili na tuma jini maalum ambalo likikaa hata kwenye shamba kuna kauka. Ikaa kwenye mifugo na kauka. Sasa we watu ukikemea haikemeki maana ni nguvu naye kuja ni jina naye kuja naitwa jangwa naitwa jangwa ukame nenda jangwani alafu nenda kemea jangwa mvua inyeshe lakini niwaambie siri moja Mungu anafunua jangwa hilo kwa sababu ya kiwango cha kanisa na cha kwako na kokwenda Kwa maana uhalali wote waliokuwa nasaidiwa wa majini wa mapepo wa nguvu za uganga hazitastawi tena na wale watu utaona wanarudiana wenyewe wana familia wanarudiana wenyewe na baraka zinaanza kwisha Amen Ya mkini umekuja hapa wewe ni Mkristo lakini haujaokoka Nawezekana ni Mkristo lakini kwa kweli hujaokoka kama uko mahali hapa na unataka kumpa Yesu maisha yako sema sala hii pamoja na hao wafuatao sema bwana Yesu na kuja mbele zako nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi na kutoka leo naungama dhambi zangu ninaomba unisamee Kristo na uliandike jina langu katika kitabu chako cha uzima na ufute jina langu katika kitabu cha hukumu 
nimeokoka sasa Asante Yesu kwa kuniokoa Asante Yesu kwa kunisamehe kutoka sasa nimeokoka Amen Mahali popote walipo unaponisikiliza kwa njia television kwa njia radio e, kwa kuwa umeokoka mkoa wote walipo wilaya yote walipo kijiji chochote walipo umepata neema ya kunisikiliza na umeakubali Yesu Kristo awe bwana mwokozi wa maisha yako nenda kanisa lolote lililohubiri wokovu ambao najua Mungu yuko pamoja na wao nenda kajijulishe kwa watumishi na watakupokea na maisha yako yataendelea kuinuliwa na Mungu na Mungu akubariki hata wakati mwingine tutakapoonana amen mpe Yesu makofi kama umebarikiwa tumpe Yesu makofi